పాప అభిమానుడు ఉరుకొచ్చిందే కాని సార్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ తరుణ్ భాస్కర్ గారు సో మన యాక్టర్స్ తోటి డైరెక్టర్ వేణుభాయ్ తోటి కొంచెం బతాకని చేద్దామని చెప్పేసి వచ్చిన జెన్యున్గా నాకు సినిమా చాలా నచ్చింది ఒక ఫ్యాన్ లానే వచ్చిన కాబట్టి ఐ హ్యావ్ అ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ మా మా బాస్ మ్యాన్ రానా సార్ దగ్గర చా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వర్సటైల్ యాక్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు అబ్సల్యూట్లీ లవ్ హిజ్ యాక్టింగ్ ఆయన ఒక క్లాస్ మనిషి అండ్ యువర్ ఇన్స్పిరే యువర్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు అస్ సార్ ద వే యూ లివ్ లైఫ్ ఆల్సో ఈ సినిమా జరిగేటప్పుడు ఎన్నో అబ్స్టకల్స్ వచ్చినాయి కోవిడ్ వచ్చింది రానా సార్ హెల్త్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయి ఉండే అయినా కానీ ఈ సినిమా చేద్దామన్న పట్టుదల ఎందుకు ఉండే అని అడుగుదాం అనిపించింది సినిమా చూడంగానే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ యూ సార్ హలో వరంగల్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఈ సినిమా చూసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తుల్లో తరుణ్ ఒకతను అండ్ తరుణ్ ఈ సినిమా నేను ఎందుకు చేశానంటే ఒక యాక్టర్గా దాటి ఒక ప్రొడక్షన్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిని నేను సో ఈ సినిమా నా ప్రొడక్షన్గా నా డెబ్యూ అని చెప్పుకోవచ్చు నేను ఎందుకంటే ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ పెరగాలన్నా ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ డైవర్సిఫై అవ్వాలన్నా ప్రతి ఊరి నుంచి ఆ ఊరు కథలు చెప్పాల్సి వస్తుంది సో ఈరోజు వరంగల్ కథ అదే విరాట్ పర్వం అదే వేణు గారు నా దగ్గర తీసుకొచ్చారు సో ఈ కథ ఖచ్చితంగా చెప్పాలని ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అమేజింగ్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాయి పల్లవి గారికి నమస్తే వరంగల్ నమస్తే అందరూ సల్లగా ఉన్నారు కదా చాలా సంతోషం చాలా చాలా సంతోషం అడిగింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఈ ప్రేమకి ఎప్పుడు నేను రుణపడి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అడగండి ఎనర్జీ మొత్తం ఇక్కడ ఉందన్నమాట అవును సో సాయి పల్లవి గారు మీరు మమ్మీతో ఫిదాలో కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నారు సకినాలు అరసలు ఒక బ్యాగ్లు ఇచ్చింది ఈవెంట్ తర్వాత నేను మీకు ఇస్తాను ఇక్కడ వరంగల్ ఫేమస్ అది పక్క నేను తీసుకెళ్తా థ్యాంక్ యూ సో వెన్నెల క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు నాకు అందరినీ మర్చిపోయాయి ఫొగాట్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఐ ఓన్లీ సో ద క్యారెక్టర్ వెన్నెల క్యారెక్టర్ గురించి ఒక ఫైవ్ సెంటెన్సెస్లో ఒకసారి చెప్పండి అండ్ వాట్ హౌ డిడ్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూ సాయి పల్లవి హౌ డిడ్ ఇట్ చేంజ్ సాయి పల్లవి అనేది ఐ వాంట్ హియర్ నాకు ఎప్పుడు ఈ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు షాపింగ్ మాల్స్ అక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు అమ్మాలు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు నన్ను చేయి పట్టుకొని చెప్తారు నువ్వు నా పిల్లలాగా ఉన్నావు నువ్వు నా చెల్లిలాగా ఉన్నావు చెప్తారా అప్పుడు నాకు ఎప్పుడు లోపల అరే ఇంత ప్రేమిస్తున్నారు నేను ఎలా మళ్ళీ ఇస్తాను వాళ్ళకి ఎలా రెసిప్రొకేట్ చేస్తాను అని ఎప్పుడు ఒక బాధ ఉంటుందా నేను అనుకుంటున్నా ఇక్కడ ఈ మట్టిది ఈ క ఈ కథ ఈ ఈ ఊరి నుంచి వచ్చిన కథని నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇచ్చినందుకు దట్ ఈస్ మై వే ఆఫ్ పేయింగ్ బ్యాక్ అని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇది అంత ఇది సినిమా కోసం కాదు లేదంటే కమర్షియలైజ్ కోసం కాదు ఇది నిజంగానే ఈ ఊర్లో జరిగే ఈ వాతావరణంలో జరిగే ఇది అన్ని ఈవెంట్స్ జరిగింది కదా ఆ దాని గురించే మనం చేసాము అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఎంత ఈ ఊరు అమ్మాయిలాగా ఉంటుందో అంతే ఇప్పుడు నేను అనుకుంటున్నాను కదా నేనే ఈ ఊరు అమ్మాయి అని నేను అదే అక్కడ ప్లే చేశాను సో అది ఇట్ వాస్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వ్యాలిడేటెడ్ థ్యాంక్ యూ సరే మా అందరి తరఫున అర్షలు మురుకులు ఇంకా సకినాలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మన వేణుభాయ్కి వేణుభాయ్ని నేను ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు కూడా లాల్ సలాం అన్నట్టే మాట్లాడతాడు ఏమున్నది నేను నెట్ఫ్లిక్స్ అది ఒక ఐడియా గురించి మాట్లాడినప్పుడు కూడా విప్లవం ఉండాలి మనం చెప్పే దాంట్లో మనం ఆలోచించే ప్రతి ఒక్క ఆలోచనలో రాసే కథలు అని చెప్పేసి చాలా మోటివేషనల్గా మాట్లాడతారు కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇవన్నీ నడుస్తుందా అని చెప్పి నాకు పెద్ద డౌట్ ఉండే ఎందుకంటే అన్ని కమర్షియల్ ప్యాకేజింగే ఉంటుంది తప్పితే విప్లవం ఒక సిన్సియర్ థాట్ని బయట పెట్టాలంటే ఎంత ధైర్యం ఉండాలనేసి ఎప్పుడు అనుకునేది ఆ ధైర్యం వరంగల్లోనే ఉందని నాకు తెలుసు సో 
వేణుబాయి ఎందుకు ఇంత సాహసం చేసినో దీని తర్వాత ఏంది సంగతి ఆర్ట్ అండ్ కమ్ ఎకనామిక్స్ రెండు డెడ్లీ కాంబినేషన్ ఈ రెండింటి గురించి మా ప్రొడ్యూసర్స్కి చాలా బాగా తెలుసు రానా సార్కి అయితే ఇంకెక్కువ తెలుసు ఎకనామిక్స్ సో మనం ఎప్పుడు కూడా అంటే ఈ డిజిటలైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఓటీటీలు వచ్చిన తర్వాత కంటెంట్కి బాగా రుచి మరిగిళ్ళు ప్రేక్షకులు సో ఏది పడితే తీసి ఇప్పుడు మనము ఇది కమర్షియల్ సినిమా అన్న ఏది పడితే తీసి ఇది ఇప్పుడు ఆర్ట్ సినిమా అన్నా నమ్మడానికి ఎవరు సిద్ధంగా లేడు సో కంటెంట్ని కంటెంట్కే ఇప్పుడు గిరాకీ ఉన్నది మంచి కథ నిజాయితీగా సిన్సియర్గా మనం అనుకున్న కథ స్వచ్ఛంగా చెప్తే కనుక అది వర్కౌట్ అవుతుందని నేను నమ్మాను నన్ను మా వాళ్ళు నమ్మారు ఈ సినిమా బయటకు వచ్చింది విరాటపురం బయటకు వచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమేజింగ్ ఒక్క క్వశ్చన్ ప్రొడ్యూసర్స్కి కూడా ఉన్నది అందరికంటే ఎక్కువ కష్టం మీరే పడ్డట్టున్నారు ఎందుకంటే ఇది కోవిడ్ సినిమా అనమాట కోవిడ్ టైంలో జరిగిన కొన్ని సినిమాలకి ఫస్ట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఎంతో మంది క్రూ తోటి వాళ్ళు సాహసం చేసి ఒక సినిమా చేయడం అనేది అదేదో డబ్బుల కోసమే కాదు ఏదో ఒక స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఉంటేనే జరుగుతుంది ఆ ఆబ్స్టకల్స్ అన్ని క్రాస్ చేసి మనకి విరాట పర్వం తీసుకొచ్చినారంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఎందుకు వై డిడ్ యూ వాంట్ టు డూ దిస్ మేము వేణు గారు చెప్పినప్పుడు ఈ స్టోరీ రియల్ ఈవెంట్ బేస్డ్ అన్నప్పుడు చాలా ఇన్స్పిరేషనల్గా అనిపించింది మనలో జరిగిన మన చుట్టూ ఉన్న కాకపోతే ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఏగో జరిగిన స్టోరీ దీన్ని చెప్పినప్పుడు చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాము అండ్ రాణా గారు పల్లవి గారు దే ఓన్ డెట్ సో యునో ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫికల్టీస్ విత్ కోవిడ్ వీ వర్ సక్సెస్ఫుల్లీ యునో కమింగ్ అవుట్ ఆన్ సెవెంటీన్త్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ థియేటర్స్ సో మీ అందరినీ థియేటర్స్లో వెళ్ళి సినిమాని ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాం ఓకే నాకు ఒక పెద్ద డౌట్ ఉంది రానా సార్ ఏంది అంటే రానా సార్ హెల్త్ కూడా అప్ అండ్ డౌన్లోనే ఉండే ఆ టైంలో చేసిండు సినిమా పొలిటికల్గా ఎంతో కామెంటరీ ఉన్నది ఈ సినిమాలో తెలంగాణలో జరిగిన కొన్ని రెవల్యూషన్స్ గురించి ఈ కథ బ్యాక్డ్రాప్లు ఉంటుంది సో ఇంత ఛాలెంజింగ్ రోల్ అంత ఛాలెంజింగ్ టైంలో చేసిన తర్వాత రానా దగ్గుబాటి యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ మారిన రా దిట్ ఇట్ చేంజ్ యూ డిట్ ద స్టోరీ చేంజ్ యూ అగైన్ బ్యాక్ డిట్ ద స్టోరీ చేంజ్ మీ ఒక కథ ఒక మనిషిని మారుచుద్దా ఖచ్చితంగా మనం చేసే ప్రతి ఒక్క కథ మన మారుస్తూ ఉంటుంది నేను ఈ రోజు వరకు చేసిన ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్లో ఏదో ఒక అంశం నాలో ఉంది లేకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి ఏదో అంశం నేను తీసుకుని నేను ముందుకు వెళ్తూ ఉంటా సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ ద క్యారెక్టర్స్ దట్ మేక్ మీ హూ ఐ ఆమ్ సో రవన్నా విల్ బీ అ హ్యూజ్ హ్యూజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మీ ఓకే సో వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ టు సాయి పల్లవి గారు సౌండ్ మినిమం అలా ఉంటుంది సార్ ఒక ఐదు నిమిషాలు యా ఇంకా ఇంకొంచెం వాట్ ఈస్ వాట్ డస్ దిస్ స్టోరీ మీన్ టు యూ సింపుల్ what does this story mean to you and uh, what does what have you learned about telangana culture and do you want to continue doing films about uh, film revolutions like this nenu periginappudu eppudu ee mana oor gurinchi evaru chaala anta manchiga chupisaru nijanga chupistaru endukante mana foreign films anni untayi kada international films anni vallu kaans oscars ananki pampistaru kada వాళ్ళందరూ వాళ్ళు వాళ్ళు మట్టి గురించి అంత బాగా తెలిసినది చూపిస్తారా సో నాకు ఎప్పుడు అట్లా ఒక ఫిలింలో భాగం అవ్వాలి అని ఎప్పుడు ఒక ఆశ ఉంది సో నేను అనుకుంటున్నా ఇది అట్లా ఒక నాకు ఒక ఫిలిం అని సో దిస్ ఫిలిం మీన్స్ దాట్ ఫర్ మీ అండ్ చదివినప్పుడు కూడా అంత ఆనెస్టీ ఉంది అంత ఒక రియలిస్టిక్ ఒక వే ఆఫ్ 
టేకింగ్ ఆ క్యారెక్టర్ ఫార్వర్డ్ ఉందా సో అప్పుడు నేను అనుకున్న ఈ రోల్ నేను చేస్తే నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంటాను అని నేను అట్లనే జరిగింది చూసేటప్పుడు కూడా అదే ఎమోషన్ నా లోపల ఉంది సో ఇన్ దట్ వే ఐ థింక్ ఐమ్ వెరీ బ్లెస్డ్ ఇన్ లక్కీ టు ప్లే దిస్ క్యారెక్టర్ ఓకే వరంగల్ నా పని అయిపోయింది నేను కొన్ని సినిమాలు మనం థియేటర్ లో పోయినాక అవి చూస్తుంటే నిద్ర వస్తాయి ఈ సినిమా నిద్ర లేపుతుంది ఎందుకంటే ఇది ప్రేమ కంటే పెద్ద విప్లవం లేదు అది విరాట పర్వం అండ్ హీస్ ప్రూవ్డ్ ఇట్ తప్పకుండా మీరు చూస్తారు సాయి పల్లవి కనిపించదు రానా సార్ కనిపించారు ఎవరు కనిపించారు మన కథ కనిపిస్తుంది మన విప్లవం కనిపిస్తుంది ఒక ఆలోచన అట్లనే ఉండాలి నిజాయితీ తోటి సినిమా అనేది వరంగల్ ఎంకరేజ్ ఆ డైరెక్టర్ ఎక్కడ పుట్టిండు ఎక్కడ పుట్టిండు నర్సంపేట ఉప్పరపెల్లి ఉద్యమ గడ్డల పుట్టిండు ఆ బాబాలతోటే బయటకు వచ్చిండు ఆయన ఎగ్జాక్ట్లీ సో తప్పకుండా మీరు అందరూ కూడా సెవెంటీన్త్ విరాట పర్వం చూడండి అండ్ సపోర్ట్ ద ఫిల్ ఫర్ ష్యూర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ తరుణ్ భాస్కర్ గారు థ్యాంక్ యూ వేణుడుగులు గారు మీరు ఎప్పుడెప్పుడు మాట్లాడతారా అని మీ ఊరు వాళ్ళందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ప్లీజ్ అందరికీ అందరికీ నమస్తే ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చిన మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారు 